pouco da minha vida. Hoje conhecido como cantor Eli, gospel, o adorador de Deus. Né? Mas eu gostaria que vocês também tivessem participação e entendessem o porquê de todo esse trabalho que hoje, essa lindeza que Deus fez com o Pai na vida de todos aqueles que se colocam diante da presença dele. Eu antes de ser o adorador de Deus, cantor Eli Leite, eu vivi num mundo de ilusão, a qual por muitos anos eu padeci, pecando contra Deus, cego, mas sem entender, porque até aí a palavra do Senhor não tinha chegado até mim. Não nasci no berço evangélico, nem meus pais também, nem meus irmãos, nós éramos e sete, fomos criados ali, todos adorando, se curvando perante os deuses estranhos a Baal. Servi por muitos tempos, eu e minha mãe, ao candomblé. Né? Isso nós fomos criados, fazia parte da cultura nossa, mas tudo isso nos serviu de experiência, porque Deus tinha um plano nas nossas vidas. Eu antes de trabalhar, todo mundo que conhece o Salvador, a nossa Bahia, eu vendi na beira da praia, lá de Itapuã, eu vendia numa caixa de isopor para me sustentar, sustentar minha casa, minha mãe, porque nós vivíamos numa fase muito difícil da nossa vida. Minha mãe lavava roupa de ganho, né? na casa das pessoas, ou levava para casa para lavar as roupas, para poder ganhar, juntar assim essa renda, para poder criar eu, a minha irmã Marileda, que hoje está em Manaus, minha irmã mais velha, o meu irmão, depois da minha irmã Marileda, tem o Elias, que hoje está comigo aqui em São Paulo, né? e depois veio o Hermes, que está acima de mim, depois eu, a Nívia, nós perdemos uma irmã também, logo nova, desde pequena, eu não conheci, mas minha mãe falou que nós tínhamos uma irmã que veio a falecer. E nessa dificuldade toda, buscando os caminhos que para nós, no nosso entender, é, traria o sucesso, traria a alegria, a paz. Mas não foi nada disso. Meu pai cada vez mais se envolvia com o alcoolismo, se tornou alcoólatra e essa decadência dentro da família, foi assim o caos, e a única maneira que eu tinha de poder entender, de poder ajudar a minha mãe era vendendo na praia, o picolé, né? Nós, minha mãe fazia uma massa de, de farinha de trigo que passava açúcar, depois de ela fritada, chamava o cavaco, eu vendia ali e depois saía com o carro de mão, eu, meu irmão Hermes, o Elias vendendo a banana, até minha irmã Nívia também participou de, um, de algumas casas que nós íamos vender, os apartamentos, e depois é, de vender banana, eu achei melhor lavar carro de pessoas, porque antigamente não tinha, não tinha é, nenhum lavador de carro, né? hoje se vê bastante, mas antes nós lavávamos na mão mesmo, e eu pegava ali aquele baldinho, aquela franelinha, e chamava de franelinha, e eu ia lavar os carros dos, dos, das madames, né, das pessoas para poder juntar dinheiro, e até comprar dinheiro, é, com esse dinheiro comprar livros para me estudar. De lá eu fui entregar, parei de lavar carro, e fui ser entregador de marmita, ali pelo bairro da Liberdade, ficava ali entregando marmita na loja insinuante, uma senhora me chamou para entregar, morava no Jovelo, né, de Brotas, saía do Jovem de Brotas, lá para o bairro da Liberdade, né, para vender, para entregar as marmitex, que era tudo de alumínio, que hoje era diferente, mas antes era alumínio mesmo, era marmita de alumínio. Eu levava ali umas 15, 20 marmitas para poder entregar, isso para juntar o dinheirinho e poder comprar, assim para mim, o alimento, para minha mãe, para minha casa, né? e só derrota, e servindo, né, infelizmente, aos deuses estranhos, se curvando, né? é, aceitando os manjares e aceitando né? os altares. Mas tudo isso porque nós não tínhamos o conhecimento do nosso Senhor Jesus. Mas, e aí de lá, eu me tornei profissional, 
assim, no nível musical, comecei a tocar um cavaquinho que o, um amigo meu me emprestava, e ali ele começou a me emprestar o cavaquinho dele e eu senti gosto pela coisa e comecei a aprender. Depois do cavaquinho, o Marlon, né, o nome dele, o Marlon me emprestou, eu passei então a, a ter paixão pelo violão. E aí meu pai comprou um violão, um violão para minha irmã e ficou entre meu e eu e ela, tocando e disputava. Como eu gostava muito, eu pedi mais rápido para se ensinar tudo da família. Meu irmão Hermes também aprendeu, meu irmão Elisa aprendeu. Mas eu fui o único assim que é, realmente senti vontade de seguir carreira mesmo. E aí participei de várias bandas, né? é, de festivais, né? muitos carnavais de Salvador, participei bastante de carnavais ali pelo cima do Tio Elétrico, né? e com os artistas famosos, tocando. Depois fomos para a banda de forró, viajei por todo o interior da Bahia, né, com o nosso amigo Adelmário Coelho, que hoje é bastante conhecido em todo o território né, baiano, eu creio também aqui para o lado de São Paulo, né, mas a forte mais é para o lado de lá o forró, então eu viajei bastante né, com a banda, tocando com, meus, com os amigos da, da banda, o Borracha, o Nildo, né, o Cabo Del, participei muito lá da timbalada com ele, o Rui, que também é o tecladista do Lodum, né? o, hoje meu primo Rodney, que está no Harmonia do Samba, junto com o Xande, junto com o pessoal do Harmonia, né? tive uma participação também né? no bairro da Liberdade, junto com o Beto Jamar, que é o Tchan, né? ali foi para mim foi uma honra estar ali tocando o cavaquinho e vendo a Sheila, o Jacaré dançar o som do meu cavaquinho, eu tocando ali com eles e outros artistas que eu acompanhei bastante, né, da Bahia, que, que hoje, apesar de estar em São Paulo, não vejo mais, mas que também é, não deixo de ter essas lembranças, né, de querer bem para todos eles, porque foi um momento que nós passamos juntos, né, de viagens, de hotéis, né, mas é, Deus tinha um projeto, tinha um plano na minha vida, de fazer tudo aquilo, é, virar benção na minha vida porque até aí eu vivia triste havia um vazio no meu coração esse vazio ninguém preenchia esse vazio só Deus preenche né? então eu decidi vir com São Paulo para uma banda também de Axé e chegando aqui né, achando eu também que ia estourar né, fui, participei de vários é, programas de televisão aqui desde São José dos Campos, São Paulo algumas casas noturnas aqui de São Paulo que até já não existe mais, como Barcelona. Depois fui para a casa do Netinho de Paula, Cerveja e Cia, né? a casa do, Lu, do Luciano Huck também. Tive a participação lá na casa de show dele, tocando né? com a banda que nós tivemos de Salvador para cá. Mas houve um desentendimento na banda e a banda se desfez e todos voltaram. E só ficou aqui em São Paulo eu, o o meu primo Rodney, que hoje está no Amundeiro Samba, né? por algum tempo aqui, o Janderson, e um amigo também, o Dondon, que é primo do Beto Jamaica. E eles ficaram comigo aqui bastante tempo, o Rodney voltou e ficamos nós três aqui. Depois, cada um seguiu a estrada, eu conheci é, hoje que é minha esposa, né? nós casamos, mas aí, quando eu decidi largar tudo isso para servir Jesus, o que aconteceu? Aqueles amigos que realmente né, me conheciam, já não tinham uma notícia de mim, né? eu até tentava falar, mas não tinha como mais, porque nem telefone eu conseguia, nem o um dinheiro para comprar um cartão eu tinha, né? agora numa terra longíqua, é, sem conhecimento, né? só aqueles pessoas artísticas, e quando você abandona, quando você deixa, é, o que é que acontece? As pessoas, a tendência ela é seguir e deixar você para trás. Né? Mas eu me lembrei da promessa que Deus tinha feito para mim. Mas eu não desisti, porque eu passei né, a sair com meus, a, com meus filhos. A Isabel, a minha filha, estava pequena ainda. E eu decidi catar latinha. Então eu catei latinha aqui em São José dos Campos. Né? Tinha uma bicicleta, eu jogava as latinhas atrás, amassava as latinhas, ia vender. E quantas vezes... Né, eu comprava mistura, comprava as coisas, né? Minha esposa, ela, ela né? sabe que tudo isso é verdade, porque nós amassamos, amassávamos a latinha com pé, com pedra e vendia, botava no saco e ia vender. Isabela pequenininha no carro de bebê, a gente ia empurrando para eu vender essas latinhas, para conseguir um dinheiro. 
Depois fui trabalhar de ajudante de pedreiro, né? E abrindo a palavra de Deus um dia, Deus me disse, lá em Josué 3, eu fechei a Bíblia, e como está aqui fechada a palavra de Deus, eu falei, Deus, a tua palavra diz que o Senhor fala com o homem na terra. Então eu vou fechar essa Bíblia e vou abrir. E quando abrir, o Senhor vai me falar aqui, no versículo, que o meu olho vai direto para o versículo. O Senhor vai falar o que o Senhor quer para mim. E quando eu fechei a Bíblia, que eu abri a Bíblia, caiu aqui em Josué 3, 7, que diz assim, E o Senhor disse a Josué, Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então as lágrimas vieram aos meus olhos, eu me agarrei esse versículo, porque eu tinha o desejo de ser famoso, de ganhar fama, de chegar aos degraus que eu vi as pessoas chegando, porque nós lutamos tanto, aprendemos tanto instrumento, vivi a maior parte tocando guitarra, violão, mas aí eu me agarrei esse versículo e com lágrimas eu falei, Deus, o Senhor está falando isso para mim, né? é como diz que para Lodobar eu não volto mais, né? para cima dos teus elétricos, para tocar nos carnavais, eu não vou voltar mais, porque eu conheci o verdadeiro Deus, que morreu por mim na cruz, e que pagou o preço, e que não era justo eu ser infiel com Ele, e essa promessa ficou no meu coração, nesse mesmo dia, Deus me deu um nome que seria o o cabeçalho do, 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 do CD, o título do CD, que seria Senhor é o teu nome. Eu escrevi no pedaço de papel e eu falei, Deus, o Senhor mudou o nome de muitos de dentro da Bíblia. O meu nome não pode ser mais o Mazinho, guitarrista de teu elétrico. Eu não vou colocar o Mazinho, né, que tocou nas noites, que serviu né, aos deuses estranhos. Eu quero que o Senhor mude meu nome. Então naquele mesmo dia, Deus falou, seu nome vai ser Eli Leite. E eu aceitei, coloquei no papel aquilo, Deus falava no meu coração e eu colocava. E eu falei, e agora o Senhor vai me dar as canções, porque eu quero te louvar, mas eu não tenho as canções. E o Senhor preparou dia após dia, foi passando os meses, e Ele foi me dando as letras. Eu fazia rascunho e colocava as letras ali. Eu pegava o violão, e ali na melodia, cantava e guardava ela na pasta. E um belo dia... Eu falei, Senhor, eu tenho bastante letra, mas agora eu não tenho como gravar porque é caro o meu estúdio. E Deus falou para mim, não se preocupe, eu vou colocar pessoas no seu caminho, que na hora certa ela vai gravar para você. Aí eu encontrei né, uma pessoa do, da Batista, chamado Maestro Júnior, né, Júnior Camargo, uma família maravilhosa que eu conheci, na igreja Primeira Batista, aqui em São José dos Campos, da Dutra, do pastor Carlisto e da sua esposa Leila. E começando com o Júnior, ele me apresentou ao Wellington, que fazia parte também regente do coral. Era um maestro de música da, sou maestro de música da igreja. E eu lancei essa proposta para ele, que eu tinha o um desejo de gravar para o Senhor, já que eu vim do mundo, e que eu tinha o um desejo de ser famoso. E eu descobri que a fama e a estrela tem que ser Jesus. O que importa é que o nome dele cresça e o meu diminua. E eles entenderam, que, eu era, que era uma promessa de Deus na minha vida que ia se cumprir, que ia passar pelas mãos dele. Então ele aceitou o desafio. Eu não tinha dinheiro. Então eu conversei com a minha esposa, nós tínhamos uma televisão, que até hoje está lá a televisão dos meus filhos, e eu troquei essa televisão por umas duas músicas. Se ele fizesse para mim, eu dava essa televisão para ele. E o Elton estava passando por um momento difícil e precisava montar a casa dele. Ele aceitou. Tinha um, tinha um teclado que o Elton também precisava de um teclado, então eu cedi o meu teclado para ele. E o Júnior, eu... foi um violão, né? uma guitarra, que eu cedi também para poder fazer esse CD. E Deus foi preparando. E quando eu entrei em estúdio, comecei a chorar, dobrar os joelhos. Não acreditava que eu estava dentro daquele estúdio gravando essas músicas, que um dia o Senhor me deu tudo em rascunho, em papel, e que estava tudo se cobrindo com o meu cabelo de ler aqui, em Josué 3, capítulo 7. E eu sempre me levava esse versículo. E os anos foram se passando, um ano, dois anos, e foi se formando. Quando as músicas estavam todas prontas, né? ele falou, já está pronta, agora de pôr a voz. E comecei a pôr a voz nos estudos, 
Eu ia sempre às noites, às vezes à tarde, saía, né? às vezes ia de madrugada. Dependia, eu ficava sempre à mercê da disponibilidade de cada um deles que podia gravar para mim, porque eles trabalhavam na igreja, é regente, eles tinham os compromissos dele. Então ele falou, hoje dá para gravar, eu ia gravar. Isso a gente foi fazendo música por música e Deus realmente concluiu na minha vida. Tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu esperei, eu acreditei e ele realizou na minha vida, que foi hoje esse trabalho maravilhoso, que as pessoas, todo o Brasil está conhecendo aí, essa simplicidade né, do Eli Leite, 